ന്യൂസ് റൂം ലൈവിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രളയം വന്നാലൊന്നും തോൽക്കുന്നയാളല്ല കോഴിക്കോട് പെരുങ്കുഴിപ്പാടത്തെ എൺപതുകാരിയായ പാർവതിയമ്മ ആരും ആശ്രയമില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന കുടുസുമുറിയിലേക്ക് രണ്ടു വട്ടവും എത്തിയ പ്രളയത്തെ നീന്തി തോൽപ്പിച്ച വൃദ്ധ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് മുൻപിലും ഭയന്ന് പിന്മാറാൻ താൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് ഈ അമ്മൂമ്മ പറയുന്നു പെരുങ്കുഴിപ്പാടത്തെ കുടുസുമുറിയിൽ നിന്ന് രണ്ടു തവണ പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ചു ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറിയെങ്കിലും വെള്ളമൊഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു കൂലം കുത്തിയൊഴുകുന്ന പുഴയെ കീറിമുറിച്ച് എത്രയോ തവണ നീന്തിയിട്ടുണ്ട് ഭയമൊന്നുമില്ല വേണ്ടി വന്നാൽ ഇപ്പോഴും നീന്തും ആരോഗ്യം അനുവദിച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് നിശ്ചയദാർഢ്യം ഇതിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇതുവരെ കേൾക്കിയ വെള്ളം ഇപ്പൊ വയസ്സായതുകൊണ്ട് കയ്യും കാലം കുറച്ച് അങ്ങനെ നീന്തി പോവാൻ പറ്റില്ല ഒറ്റയ്ക്കൊരു വാടക വീട്ടിലാണ് ഈ അവിവാഹിത സഹായത്തിന് അടുത്ത വീട്ടുകാരുണ്ട് സ്വന്തമായി അടച്ചുറപ്പുള്ള കൂര വേണമെന്നത് എത്രയോ കാലത്തെ ആഗ്രഹമാണ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്നാലും ഭയമൊന്നും ലവലേശമില്ല പാർവതിയമ്മ അത്രത്തോളം തീഷ്ണമായ ജീവിത വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാമറാമാൻ അരവിന്ദിനൊപ്പം എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് പ്രളയം പോലെ ഒഴുകിയ സ്നേഹം എന്റെ എല്ലാവിധ ചെലവുകളും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജീഷ്മയുടെ കല്യാണം നടത്താൻ കേരളം ദുരന്തം കവർന്ന ജീവിതം തിരികെ നൽകി സ്നേഹത്താങ് മാനവികത മറക്കാത്ത മലയാളി കടമ മറക്കാത്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം പ്രളയ ദുരിത ബാധിതരെ സഹായിക്കാൻ ബുള്ളറ്റ് ബൈക്ക് വിൽക്കാനൊരുങ്ങി ദമ്പതികൾ ക്യാൻസർ ബാധിതയായ ഭാര്യയുടെ യാത്രയ്ക്ക് ബന്ധുക്കൾ വാങ്ങി നൽകിയ ബുള്ളറ്റാണ് സച്ചിനും ഭവ്യയും വിൽക്കുന്നത് തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകും നിലമ്പൂർ സ്വദേശികളായ സച്ചിനും ഭവ്യയും വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടുന്നത് ഇതാദ്യമായല്ല ക്യാൻസറിനെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിച്ച തീക്ഷണ പ്രണയത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിന് മാതൃകയായിരുവരും ഇന്ന് ദുരിതബാധിതർക്ക് കൈത്താങ്ങാകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് രോഗബാധിതയായ ഭാര്യയുടെ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായുള്ള യാത്രയ്ക്കായി ബന്ധുക്കൾ വാങ്ങി നൽകിയ ബുള്ളറ്റാണ് സച്ചിൻ വിൽക്കാനൊരുങ്ങുന്നത് ബുള്ളറ്റ് വിറ്റുകിട്ടുന്ന പണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവനയായി നൽകും യാത്രകൾ പോകണം ഒരുപാട് സ്ഥലം പോകണം അതൊക്കെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പോകണം പോകണം എന്ന് കരുതി നിൽക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ദുരന്തം വന്നത് എന്നും കാണുന്ന ആളുകൾ വരെ ഇന്നില്ല ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച ആളുകളും ഇന്നില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ആകെ സഹായിക്കാൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ സച്ചിന്റെ തീരുമാനത്തിന് ഭൗയുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ എന്നോട് ആദ്യം ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞു നല്ല കാര്യമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മേനോട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കും അതിന് നല്ല താല്പര്യമുണ്ട് അതുതന്നെയാണ് അതിന്റെ ശരി എന്ന് അവരും പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഞങ്ങളിവിടെ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സച്ചിന്റെയും ഭൗയുടെയും നല്ല മനസ്സിന് സമൂഹത്തിന്റെ നിറഞ്ഞ കൈയ്യടിയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തികൾ കാരണമാണ് എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിജീവിക്കുമെന്ന് മലപ്പുറത്ത് നിന്നും ക്യാമറമാൻ ശ്യാംലാലിനൊപ്പം എസ് എസ് ശരൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഉച്ചക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചോറ് വാങ്ങി തിന്നിട്ട് പോയതാണ് ഓനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്നലെ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഓനെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകാം ഓണം ബോണസായി ലഭിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രളയബാധിതർക്ക് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സ്ത്രീകൾ എറണാകുളം പിഴലാ ദ്വീപിലെ തൊഴിലാളികളാണ് ബോണസായി കിട്ടിയ അരിയും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും ദുരിതബാധിതർക്ക് നൽകുന്നത് ആയിരത്തോളം കുടുംബങ്ങളുള്ള പിഴല ദ്വീപ് കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ ഒട്ടാകെ മുങ്ങിപ്പോയതായിരുന്നു ഒട്ടനവധി ദിവസം പലരും ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിഞ്ഞു ഈ ദിവസത്തെ ഓർമ്മകളാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് സഹായമെത്തിക്കണമെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് 
ഈ കൊല്ലം ഞങ്ങൾക്ക് ഓണക്കിറ്റ് തരാൻ മൊയിലാൾ ഓണക്കിറ്റ് തരാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പിലോട്ട് ഇസ്ലാമിനെ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു പറ്റുന്ന സഹായം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞുള്ളത്തെ ദുരിതം അനുഭവിച്ചു കാരണം പിഴല ദ്വീപിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫോർ ഡി കമ്പനിയിലെ നാൽപ്പതോളം തൊഴിലാളികളുടെ തീരുമാനത്തിനൊപ്പം കമ്പനി ഉടമയും ചേർന്നു ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഓണ സെലിബ്രേഷനുകളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് പോലും കഴിക്കാൻ ആഹാരങ്ങൾ കുറവാണ് എന്നാൽ പോലും അവർ ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ നാടിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ചെമ്മീൻ പീലിംഗ് ഷെഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ തുച്ഛ വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു പങ്കും ദുരിതാശ്വാസ സാധനങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേർത്തു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവർ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് സമ്പാദിച്ചത് എല്ലാം കൈവിട്ടു പോയൊരു ജനത നമ്മളുടെ ഇടയിലും തലവക്കുന്നു മനുഷ്യത്വമില്ലാത്തവർ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക ദുരിതാശ്വാസ സഹായം തടയുന്നവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കാം പ്രളയബാധിതരെ നമുക്കും ഉദാരമനസ്കരാകാം നല്ല മനുഷ്യരാകാം കണ്ണൂരിലെ ശ്രീകണ്ഠാപുരം വെള്ളത്തിനടിയിലായപ്പോൾ പ്രദേശത്തെ അമ്മക്കൂട്ടം മഹാദേവി ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കിയത് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകരും മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയും ചേർന്നാണ് സേവനത്തിന് ദൃശ്യങ്ങൾ നവമാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചരിച്ചതോടെ മതത്തിന്റെ അതിർവരമ്പുകൾ തകർത്തുള്ള സൌഹാർദ്ദത്തിന് അനുമോദനങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തുകയാണ് കനത്ത മഴയ്ക്ക് ശേഷം വെള്ളമിറങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ണൂരിലെ ശ്രീകണ്ഠാപുരത്ത് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിനിറങ്ങിയ ലീഗ് പ്രവർത്തകർ കണ്ടത് ചെളിയിൽ മുങ്ങിയ അമ്മക്കോട്ടം ദേവി ക്ഷേത്രം ഇബ്രാഹിമിനും ഹുസൈനും താഹിറിനും റഷീദിനുമൊക്കെ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് കയറി വൃത്തിയാക്കാമോ എന്ന് സംശയം ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളോട് ആരാഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് കൈയും നീട്ടിയായിരുന്നു സ്വീകരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പിന്നെ സ്ഥലം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ചുമതലയാണ് എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ആ രീതിയിലാണ് അവർ നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെറുപ്പക്കാരുടെ സംഘം മൂന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കിയത് ഇവരുടെ സേവനമായിരുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വരദാനം പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് അവരുടെ വരികയും അത് പത്തമ്പത് ചെറുപ്പക്കാർ നല്ല ഇടുമിടുക്കന്മാർ വന്ന് വെള്ളം അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി ചാളികലം കൂലി കളഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊരു മൂന്ന് പേരെ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേത്ര വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നവർ ഇല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഈശ്വര വിശ്വാസികളുടെ അത്രയും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഇവരാ വന്നത് പ്രതിഫലമൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നടത്തിയ സേവനത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചു ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ മതമൈത്രി എത്തത്തോളം ഞങ്ങൾക്കതിൽ ഈ വെള്ള പ്രളയത്തിൻ്റെ സമയത്തായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ പല രീതിയിൽ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ ഈ ഏറ്റവും മുസ്ലിം പ്രദേശത്തായിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ വിഷയം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിഷയം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ട നിൽക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് മതത്തിൻ്റെ അതിർവരമ്പുകൾ സ്നേഹത്തിന് തടസ്സമല്ലെന്ന് ഈ നാട് തെളിയിച്ചു ഒരു പ്രളയത്തിലും ഈ സാഹോദര്യം ഒലിച്ചു പോകില്ലെന്നുറപ്പ് മനു ഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ കഴിഞ്ഞ പ്രളയക്കെടുതിയിൽ നിന്നും കരകേറുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മറ്റൊന്നു കൂടി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു സമയത്ത് പരസ്പര സഹായവും സഹകരണത്തോടും കൂടി നമുക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാം കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സഹായിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് സെൻറ്ററുകളിൽ നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സഹായം എത്തിക്കുക കരള റിപ്പോർട്ട് കൂടി നമുക്ക് വരും കാലത്തിലേക്ക് മുന്നേറാം സംസ്ഥാനത്തെ മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ പൂർണ്ണമായി പിൻവലിച്ചു കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന എല്ലാ അലേർട്ടുകളും പിൻവലിച്ചു ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ചെരുകിയാണ് വിവരങ്ങളുമായി ഉമേഷ് എല്ലാ മഴ മുന്നറിയിപ്പുകളും പിൻവലിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിന് ആശ്വസിക്കാം എന്നാണോ തീർച്ചയായും ആശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസത്തെ മഴ മുന്നറിയിപ്പിൽ ഒരു ദിവസം പോലും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമില്ല എല്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകളും പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാ ജില്ലകളിലും അതായത് പൂർണ്ണാർ ജില്ലയിലും അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസവും ഗ്രീൻ അലേർട്ട് മാത്രമാണ് ഗ്രീൻ അലേർട്ട് സാധാരണ മൺസൂൺ കാലയളവിൽ ലഭിക്കാറുള്ള സാധാരണ നിലയിലുള്ള ചെറിയ മഴ ലഭിക്കും എന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നത് മറ്റ് അപകടകരമായ രീതിയിലുള്ള മഴയൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരമൊരു ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങളും മുന്നറിയിപ്പുകളും എല്ലാം പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും പി
കർഷക അവാർഡിൽ പരിഗണിച്ചിരുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പറമ്പാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ആ കാണുന്ന വീടിന്റെ ഒന്നും ഇപ്പൊ ബാക്കിയില്ല പിന്നെ രണ്ട് പശുക്കളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇത് വരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് വിളിച്ചത് എനിക്ക് ഞാൻ ആറിന് മുന്നിൽ കൈ നീട്ടുക എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ എനിക്ക് കൈ നീട്ടിയാൽ കിട്ടുമായിരുന്നു എനിക്ക് പതിനായിരങ്ങൾ തരുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇനി ഞാൻ അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പറമ്പിൽ വാഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഴ ആഴ്ചയിലൊരു അയ്യായിരം രൂപയെങ്കിലും പൂവമ്പാഴ വെട്ടി കിട്ട വെട്ട് കൊല വെട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഇല്ല ഒന്നുമില്ലാതെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫുള്ളും അതായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് പേരുടെ കട രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കട കൊടുത്തിട്ടാണ് പെൻസിങ് ഇട്ടത് പെൻസിങ് ഒന്നും കാണാതായിട്ട് എൻ്റെ പശുക്കൾ അവരുടെ തത്തോടെ കിടപ്പുണ്ട് ഒന്നാം അവിടെ അങ്ങനെ ദൂരം എനിക്ക് കാണാനുള്ള മനസ്സില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് മൊത്തം സ്പ്രിങ്ക്ലർ ആയിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞു മൊത്തം സ്പ്രിങ്ക്ലർ രാവിലെ മാനസ് എൻ്റെ പിതാവിന് ഇപ്പോൾ ടെൻഷൻ കൂടിയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്ന പുള്ളി പുള്ളിയുടെ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അധ്വാനമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുള്ളി മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഈ പുള്ളിയുടെ സ്വന്തം കാര്യം സ്വന്തം പ്രയത്നം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് പിന്നെ മക്കളും അപ്പൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ മക്കളും ഒപ്പം ഇറങ്ങി ഇത്ര ഉണ്ടാക്കിയത് കൃഷിയിടായിരുന്നു കൃഷിയിട കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മണപ്പുറം പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും വീടിന് സമീപത്തെ മൺതിട്ട ഇടിഞ്ഞു വീഴുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് കൊച്ചിയിലെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് കുടുംബങ്ങൾ കുട്ടികളും പ്രായമായവരുമടക്കം നിരവധി പേരാണ് കൊച്ചി ഈരേഴുമലയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണിയിൽ കഴിയുന്നത് കൊച്ചി ഈരേഴുമലയിലെ പ്രദേശവാസികളുടെ ദുരവസ്ഥയാണിത് ഏതു നിമിഷവും നിലം പതിക്കാവുന്ന വലിയ മൺതിട്ടകൾക്ക് നടുവിലാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം മഴയൊന്ന് കനത്താൽ ഇവിടുത്തെ അമ്മമാരുടെ മനസ്സിൽ ഭീതിയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് ഇവർക്കറിയില്ല കാറ്റ് വന്നി ഇടുവട്ട് വന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് സ്കൂളിലോട്ടും ഒരു സ്ഥലത്തോട്ടും ഞങ്ങൾ മാറാൻ തയ്യാറില്ല ഞങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഈ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ ലാസ്റ്റ് തീരുമാനം ഞങ്ങളുടെ ഒന്നില്ല ഞങ്ങളെ മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ വന്ന് തന്നെ അവസാനിക്കും ഇപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്ന് വീട്ടുകാർ നരകത്തി കിടക്കണേണ് ഒരു ഗതിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം പാർട്ടിക്കാരും അവരും ഒരു ഒഴക്കം വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആക്കണ്ട് ഇങ്ങടെ ആക്കണ്ട് എന്ന് പറയല്ലാണ്ട് ഒരു രക്ഷ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പലപ്പോഴും വീടുകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് മൺതിട്ടകൾ അടർന്നു വീഴുന്നുണ്ട് ഉയരത്തിലുള്ള വീടുകളിലെ അടിത്തറകൾ പലതും ഇളകി തുടങ്ങി എന്നീ ടൈമും വേണമെങ്കിൽ ഈ മല ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീണ് ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും മണ്ണിൻ്റെ അടി പോകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ മലയെ തന്നെ നോക്കുക ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇരുപത് വർഷത്തിലേറെയായി ഈ കുടുംബങ്ങൾ ഇവിടെ താമസമാക്കിയിട്ട് സുരക്ഷിതമല്ലാത്തിടമായതിനാൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി താമസിപ്പിക്കാൻ ഇടപെടലുണ്ടാകണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പോകാൻ വീടുകളില്ലാതെ താമരശ്ശേരിയിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾ അമ്പായത്തോട് എളോത്തുകണ്ടി കോളനിയിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വീടുകളാണ് ചുഴലിക്കാറ്റിൽ നശിച്ചത് സർക്കാർ പതിച്ചു നൽകിയ ഭൂമിയുടെ കൈവശ രേഖ ലഭിക്കാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഏഴാം തീയതി വൈകിട്ടുണ്ടായ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ താമരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ എളോത്തുകണ്ടി മിച്ചഭൂമി കോളനിയിലെ മുപ്പത്തഞ്ച് വീടുകളാണ് തകർന്നത് കാറ്റിൽ മേൽക്കൂര പറന്നു പോകുകയും മരങ്ങൾ വീണ് വീടുകൾ പൂർണ്ണമായി തകരുകയും ചെയ്തു വെളുപ്പൂൽ എൽ പി സ്കൂളിലെ ക്യാമ്പിലാണ് ഇവരെല്ലാം പ്രായമായവരും കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇവിടെയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നിട്ട് മരം മുറിഞ്ഞു വീണ് വീട് എല്ലാം പോയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളും ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം എത്ര ദിവസം നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയല്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വീടാണ് അതൊക്കെ പറന്നു പോയി മക്കളെയും കൊണ്ട് എവിടെ പോകാനാ ഈ കാറ്റ് വന്ന് ഞങ്ങൾ വീട് മുഴുവൻ എടുത്ത് പറിച്ച് കൊണ്ടുപോയതാ മക്കൾ പഠിക്കു
ലഭ്യമാവുന്ന ആവശ്യമായ നടപടികൾ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് അംഗം എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്കൂളിന് ഇനിയും അവധി നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നതിനാൽ ഇവരുടെ തിരിച്ചുപോക്ക് വേഗത്തിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സർക്കാരും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും കൈകോർത്താൽ ഇത് എളുപ്പമാവും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ താമരശ്ശേരി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് കല്ലുത്താൻ കടവ് കോളനി നിവാസികൾ മടങ്ങുന്നത് ദുരിതങ്ങളുടെ കയ്യത്തിലേക്ക് വെള്ളം കയറി ഇറങ്ങിയതോടെ കന്നുകാലി തൊഴുത്തിന് സമാനമാണ് ഇവിടെയുള്ള കൂരകൾ മേഖലയിൽ പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയും നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നിന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇത് വൃത്തിയാക്കാതെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് മന്ദാത്തിന് ഇപ്പോൾ കിടക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് പക്ഷെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്താലല്ലേ നമുക്ക് എന്തിനും കഴിക്കണ്ടേ സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് നടുവിലാണ് കോളനിയിലെ എൺപത്തിയേഴ് കുടുംബങ്ങൾ കഴിയുന്നത് സാമൂതിരി സ്കൂളിലെ ക്യാമ്പ് വിരിച്ചുവിട്ടതോടെ കോളനിയിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുകയാണ് ഇവർ ഒരു മാസത്തെ കൈക്കുഞ്ഞായിട്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി ഞങ്ങളിപ്പോൾ കലത്താങ്കളിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് ആ ചളിയും വെള്ളത്തിലാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പോയി താമസിക്കേണ്ടത് ഇവരുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി കോർപ്പറേഷൻ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി പക്ഷേ പുനരധിവാസം ഇനിയും സാധ്യമായിട്ടില്ല ഫ്ളാറ്റ് ഇപ്പം വരുന്ന വരുന്നുണ്ട് കുറേ അങ്ങനെ ഒന്ന് തറക്കല്ല് ഇട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് തുടങ്ങിയതെന്ന് വെച്ചാൽ പകുതിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് പൈസ ഇല്ല എന്നൊന്ന് നിർത്തി വെച്ചു നഗരമധ്യത്തിൽ നരകയാതന അനുഭവിക്കുന്ന ഈ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഓരോ പ്രളയവും ദുരിതകാലമാണ് വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഏറെ നൽകിയ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും ഈ കുടുംബങ്ങളോട് നീതി പുലർത്തിയെത്തിരു കോഴിക്കോട് കല്ലുത്താൻ കടവിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ വിനോദ് കുമാറിനൊപ്പം സനോ സുരേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ദുരിതമേഖലകളിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തെ കളക്ഷൻ സെന്ററുകളിൽ നിന്ന് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ഒഴുകുന്നു കോർപ്പറേഷനിലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലുമായി ശേഖരിച്ച ലോഡ് കണക്കിന് സാധനങ്ങൾ ഇന്നലെയും പ്രളയമേഖലകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രസ് ക്ലബിൽ തുടങ്ങിയ കളക്ഷൻ സെന്ററിലും നിരവധി അവശ്യ സാധനങ്ങളാണ് ദിനം പ്രതിയെത്തുന്നത് മഴ കുറഞ്ഞെങ്കിലും പ്രളയമേഖലയിലേക്കുള്ള തലസ്ഥാന നിവാസികളുടെ സഹായത്തിന് കുറവുണ്ടായിട്ടില്ല അവശ്യ സാധനങ്ങൾ കയറ്റിവിട്ടതിൽ കോർപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് മുന്നിൽ മുപ്പതിലധികം ലോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും പ്രളയമേഖലയിലേക്ക് അയച്ചു കളക്ഷൻ സെന്ററുകളിൽ സാധനം എത്തിക്കുന്നതിലും വോളണ്ടിയർമാരാകുന്നതിലും യുവാക്കൾ തന്നെയാണ് മുന്നിൽ ഇത്രയും പയ്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് വളരെ ആൾക്കാർ കഷ്ടപ്പെടാനുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം കാണുന്നത് മേയറിൻ്റെ മേയറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ക്ലബ്ബ് ഉണ്ട് അത് എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ ആരംഭിച്ച കളക്ഷൻ സെന്ററിലും നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കും നിരവധി പേരാണ് സംഭാവന ചെയ്യുന്നതും പ്രസ് ക്ലബ് സന്ദർശിച്ച മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജന്റെ കയ്യിൽ തന്റെ എട്ടു വർഷത്തെ ചെറിയ സമ്പാദ്യം കൈമാറിയാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരനായ കാർത്തിക് മാതൃകയായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ വലിയ മഹാപ്രളയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരിട്ടത് അത് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സമയവും ഇപ്പം ഇങ്ങനെ തോന്നിയപ്പം എനിക്ക് തോന്നി കൊടുക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും കൊടുക്കും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും പിന്തുണയുമായി ശശി തരൂർ എംപിയും പ്രസ് ക്ലബിലെത്തി വയനാട് പുത്തുമലയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരം മുക്കുന്നിമലയിലേക്ക് ഇനി അധിക ദൂരമില്ല അതീവ പരിസ്ഥിതി പ്രാധാന്യമുള്ള മുക്കുന്നിമല പ്രദേശത്ത് നൂറോളം ക്വാറികളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കേരളം പ്രളയത്തെ നേരിടുമ്പോൾ പ്രദേശത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ആശങ്കയിൽ ജീവിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ സംരക്ഷിതപരമായി പ്രഖ്യാപിച്ച മൂക്കുന്നിമലയുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയാണിത് അനുമതിയോടെയും ഇല്ലാതെയും നൂറോളം കോറികളാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അനധികൃത ഖനനത്തിനെതിരായ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധമൊക്കെ ഇപ്പോൾ പേരിലൊതുങ്ങി കക്ഷി ഭേദമന്യേ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ ഖനനക്കാർക്കൊപ്പമായതോടെ നാട്ടുകാർ നിശബ്ദരായി എന്നതാണ് വസ്തുത കേരളം മറ്റൊരു പ്രളയഭീഷണി നേരിടുമ്പോൾ മൂക്കുന്നിമലക്കാർ ആശങ്കയിലാണ് മലപ്പുറത്ത് വയനാടോ നടന്നതിനേക്കാളും വളരെ വലിയൊരു ദുരന്തമായിരിക്കും മൂക്കുന്നിമലയെ സംബ
കഴിഞ്ഞ വർഷം മൂക്കുന്നുമലയിലെ സതേൻ എയർ കമാൻഡിന്റെ റഡാർ സ്റ്റേഷൻ സമീപം മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത് പ്രദേശവാസികളെ ആശങ്കയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കോറികൾക്ക് സമീപത്തെ വീടുകളിൽ പലതും ഭീഷണിയിലാണ് എന്നാൽ കോറി മാഫിയയുടെ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് ഇവരാരും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വരാൻ തയ്യാറല്ല ഖനനത്തിനെതിരെ വിജിലൻസും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡും റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു ഭൂമിയുടെ ഹൃദയം പകുത്ത ഇത്തരം കാഴ്ചകളാണ് ഇന്ന് മൂക്കുന്നു മല നാളെ കല്ലോട് കല്ലില്ലാതെ ഈ മല അപ്രത്യക്ഷമാകും ക്യാമറാമാൻ ആർ പ്രിയനോടൊപ്പം വി എസ് അനു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറിൽ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കാണാതായ പോലീസുകാരന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി തിരുവനന്തപുരം പോലീസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കിളിമാനൂർ സ്വദേശി രാധാകൃഷ്ണന്റെ മൃതദേഹമാണ് കാട്ടാക്കട ഭാഗത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം രാധാകൃഷ്ണൻ നെയ്യാറിലെത്തിയത് തുടർന്ന് നിരപ്പുകാല ചെമ്പൂര് കുന്നിൽക്കടവിൽ ഇവർ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് അപകടം പോലീസും അഗ്നിശമന സേനയും നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി